哈喽，欢迎来到娱乐八冠军。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。很多网友特别心疼肖战，在前段时间他抵达三亚录制《青春环游记》，而且很多网友已经晒出了最新的花絮和路透照照。不过，在刚刚更新的综艺活动中，并没有看到他的身影。他所有的画面全都成为了一剪梅，因为工作室之前没有官宣，而且肖战这一次的录制全都是分开的，单独录制后面全都是绿色的影，不也有人调侃是为了方便后期的剪辑？很多网友特别心疼肖战自己的付出，却没有让网友们看到，不过并没有影响到他的心情。在最近一段时间，他变得越来越活跃，不仅参加了公益活动。而且还在自己的抖音上晒出自己亲自制作橙汁的过程，穿着一身蓝色的上衣，青春靓丽的形象和之前还是一样，只不过脸上多了一丝疲惫，但是眼睛还和之前一样清澈。肖战已经有了自己的工作室，也成为了老板，但是他和员工就像是朋友一样，完全没有老板的架子，很羡慕能够给肖战打工的人员。而就在6月15日，肖战的工作室终于晒出老板最新的六连拍，也是之前制作橙汁的过程，不过图片却是非常高清的。网友们看到这几组照片的时候，却被一个绿色的餐巾给深深的吸引住了。很多人都说肖战的工作室太调皮了，故意放大绿色餐巾，而且还给了一张单独的图片。每次看到绿色的时候，网友们都会想起王一博，他最喜欢的颜色就是绿色，而且用的颜色也是绿色。这一次在制作橙汁的过程中，在旁边故意放了一张绿色的餐巾，也难怪工作室如此调皮，还故意放大晒给网友们看。在之前的视频中，并没有发现这一个小小的细节。现在肖战的工作虽然不像之前如此忙碌，但是他也可以停下脚步沉淀自己。这一次工作室晒出肖战的六连拍，网友们最喜欢哪一张呢？去年大火的《陈情令》让很多人对这个重庆小伙子路转粉。这个91年的小伙子非科班出生，在跟朋友合伙开了一个摄影工作室以后，他自己就变成了摄影师。毕业后的他和同学一样走上了工作岗位，成为了一个 logo 设计师。原本的人生轨迹是跟娱乐圈没有任何交集，但是命运转折点往往就在某一个不经意的分岔路口。肖战收到了《燃烧吧少年》节目组的邀请，他抱着试试看的心态加入了天娱的训练营。然而从小到大没有跳过舞的他，第一次押金立马通猛了。这才发觉，明星的生活并没有表面上的光鲜亮丽，私底下要付出的太多了。然而，此时的他并不知道，相比于身体的痛苦，来自娱乐圈的明星，在被鲜花和掌声伴随的同时，质疑和诋毁也是悬在每个艺人心头的一把利剑。在经历过重重的考验和选拔，正式的踏入演艺圈，成为艺人后，他依旧勤奋。陆续参演了《相爱》《穿梭千年二》《斗破苍穹》等电视剧。去年他终于迎来了自己失业的春天，却没有想到这个春天如此的短暂。但是，一年半零基础训练，三年跑十多个剧组，他终于等到了《陈情令》。这部戏拍摄也是克服很多困难，一场吃鱼的戏，于是生的还加了胶水，却演出了吃的很香的样子。这部剧根据高人气 IP 的拍摄，无论是题材还是原著粉的要求，对于导演以及演员都有很大的压力。前期还受到了粉丝的强烈抵触。肖战一边安慰工作人员，自己没事，背地里去随身带着剧本，走到哪都会琢磨。为了代入角色的悲痛，他在拍摄前会自己大吼，进入歇斯底里的情绪后再开拍。拍摄其实自己的朋友出了事，他把这种情绪融合到自己的角色中去，然后自己私底下却哭了两个晚上。功夫不负有心人，这部剧播出来以后，原本抵触强烈的粉丝纷纷表示真香。豆瓣评分从 4.8 一度升到 8.4 后，后来被恶意刷分降到了 7.7。然后好的作品播放量突破52亿， 1 4位主演上过热搜。各大官媒都盖章认证石红，凭借这部戏，肖战微博涨粉 1,400 万。从查无此人到石红，他花了四年。说实在，在娱乐圈这个上升速度已经是很快的。
，但是背后的辛酸和辛苦，是每一个在娱乐圈凭实力打拼上来的艺人都走过的路。